Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kirsten und ich begrüße euch ganz herzlich im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute etwas Praktisches zeigen, was noch dazu gut aussieht und ganz schnell genäht ist. Und zwar ist das so ein Kartentäschle von Nähzimmerplaudereien. Das ist ein kostenloses Schnittmuster, was ihr auch anpassen könnt. Ich habe da jetzt ein handelsübliches UNO-Spiel drin, also etwa 100 Karten passen da wunderbar so rein. Ich äh, mache euch das nochmal auf. So, ich zeige euch das mal, wie das geöffnet aussieht. Da, passen, da passt eben das Kartenspiel rein, in zwei Stapel sortiert und hier ist noch Platz für die Bedienungs- bzw. die Spielanleitung, die Spielregeln. Und ich finde das sehr, sehr praktisch. Ihr könnt natürlich hier vorne drauf was applizieren, beziehungsweise eine Borte hinnähen oder ein Label. Ich gestehe, während des Nähens kann ich mir das immer nicht vorstellen, aber jetzt kann ich euch sagen, wie es geht. Das ist euer Außenstoff nachher. Hier wird das Klettband angebracht. Und wenn ihr hier unten auf dieser Seite, so wie es jetzt, wie es jetzt hier seht, so rum die Buchstaben appliziert oder das Band oder das Label, dann kann man das hinterher gerade lesen. Also dann ist das da nachher richtig rum drauf. So, diese Hülle ist für jedes normale Kartenspiel, sag ich mal. Da ist jetzt ein UNO drin. Ihr könnt diese ganz normalen Karten da äh, reintun. Auch die Skippo-Karten passen da rein von der Breite. Ähm, aber das sind zu viele Karten. Das sind nämlich 130 hier. Ich weiß nicht... Ähm, ob das immer so viele sind. Ich gehe mal davon aus. Das sind, ach so, das sind sogar 160 Karten. Also für 100 Karten ist das Etui. Die sind über 160 Karten. Da müsst ihr das in der, in der Höhe etwas anpassen. Und da erzähle ich euch jetzt nochmal schnell, wie ich das mache. Weil wir nämlich, wir spielen mit diesen Seniorenkarten. Die sind zwar aus 6 cm breit, aber die sind etwas länger. Und wir spielen mit einem doppelten Spiel. Das heißt, die kriege ich auf keinen Fall so da rein. Ich mache mir das also auf und rechne mir das hier aus. Hier brauche ich 1 cm Nahtzugabe. Dann geht es bei meinen Seniorenkarten 4 cm hoch, 6 cm darüber, 4 cm runter, 4 cm hoch, 6 cm rüber, 4 cm runter, 1 cm Nahtzugabe und 1 bis 2 cm Spielraum. Ich gebe jetzt 1 cm dazu. Das ist die Breite von meinem Kartenfach. Und die Karten sind 1,5 cm länger als die UNO-Karten. Das heißt, das kommt hier einmal dazu und hier natürlich auch einmal dazu. Das heißt, ich gebe in der Länge des Außen- und des Innenstoffs 3 cm dazu. Und dazu kommt noch die Höhe meines Kartenstapels. Meine Seniorenräumekarten sind 2,5 cm höher, die Stapel, als dieser Stapel. Das heißt, ich muss das natürlich auch hier in der Höhe dazu geben. Also hier in der Höhe dazu geben und hier in der Höhe dazu geben. Das heißt, ich mache das nochmal um 5 cm länger. Also insgesamt ist mein Außenstoff dann 8 cm länger als das Original. So, hier seht ihr die Startseite von Nierzimmerplaudereien. Die ist natürlich in der Infobox unter dem Video verlinkt, wie immer. Das ist die Seite von Ines und hier zeigt sie, was sie so näht. Unter anderem schöne Strickjacken, Taschen, Markrugs, also ganz viele verschiedene Sachen. Dann geht es weiter zu den Tutorials. Ich habe jetzt fangen jetzt mal unten an. Da gibt es zum Beispiel auch ein Nähtäschle, was ich mir gut vorstellen kann, dass das einige von euch interessiert. Das ist so ein Täschchen für unterwegs. Hier oben findet ihr dann das Kartentäschle, was ich heute zeige. Und da drüber zum Beispiel noch eine Sternleuchte. Einfach mal drauf gucken. Ines macht gerne mal mit bei den Stoffspielereien. Ich kannte das nicht. Das ist ähnlich wie Rums oder Mimate Mittwoch, ähm, wo man einfach ähm, nach einem Thema nähen kann. Bei Rums ist es ja nicht so. Da näht man einfach nur für sich etwas. Und hier ist es so, dass es ein Thema gibt. Zum Beispiel war das hier Folklore. Und ähm, da kann man sich dann beteiligen und das wird dann gepostet. Ines quiltet, was ich unglaublich schön finde, wo mir leider die Geduld so fehlt. Also ganz, ganz tolle Sachen hat sie hier auf der Seite. Dann hat sie schon öfter Probe genäht. Das könnt ihr euch hier angucken. Und natürlich gibt es auch eine Über-mich-Seite. Hier beschreibt sie sich in netten Worten. Und das ist auf jeden Fall schön, da mal drauf zu gucken. So, hier seht ihr, was ihr braucht. Das ist recht übersichtlich. Ihr braucht einen Außenstoff. Ich habe hier beschichtete Baumwolle genommen und einen Innenstoff. Und das ist ein zweiter Innenstoff. Das ist das Kartenfach. Dann braucht ihr Flieseline. Ich habe hier H250 für meinen Außenstoff. Dekofil Light für den Innenstoff. Und ein Stück Klettband. Ihr könnt aber auch Campsnaps nehmen. Als erstes wird die Vlies- bzw. Schabrackeneinlage auf die Rückseite vom Stoff gebügelt. Die glänzende Seite zeigt immer zur linken Seite vom Stoff. Sieht 
jetzt so aus. Das lasse ich ein bisschen auskühlen. Das dauert nicht lange. Das Kartenfach faltet ihr einfach einmal zur Hälfte und bügelt das auch. Das Kartenfach könnt ihr erstmal zur Seite legen. Als nächstes wird das Klettband erstmal aufgelegt. Das ist mein Außenstoff. 4 cm zur Kante. Mein Stück Klettband ist 10 cm lang. Das ist die Hakenseite und ich habe hier 3 cm jeweils zum Rand. Und am besten geht das mit so einem Patchwork-Lineal. Da kann man das einfach auf die Kante legen und dann wunderbar gerade da aufbringen. Beim Innenstoff, klar, bleibt das Flauschband über. Hier sind es nur 2 cm zur oberen Kante, aber auch 3 cm jeweils zum Rand. Und ich nähe jetzt mit einem einfachen Gradstich zweimal drumherum. Stücke könnt ihr erstmal zur Seite packen. Jetzt geht es um das Kartenfach. Das hat ja eine offene Seite. Das ist die 24 cm lange Kante. Und das ist ja zusammengefaltet und dieses Stück wird jetzt geschlossen. Also ich stecke mir das und die einmal von hier bis hier rüber mit einem Gradstich und ähm, der Abstand ist, also die Nahtzugabe beginnt, beträgt 1 cm. Jetzt das Ganze wenden. Ich bügel das einmal. Hier oben ist die Naht. Jetzt wird hier noch einmal knappkantig gegengenäht, damit das nachher schön in Form bleibt. Streifen in der Mitte falten und schön mit dem Finger, äh, Fingernagel nachzeichnen äh, bzw. ordentlich zusammendrücken oder sogar einmal drüber bügeln, dass ihr die Mitte gut sehen könnt. Dann braucht ihr euer Futter, euren Futterstoff. 10 cm von der oberen Kante entfernt, das ist die Kante über dem Klettband soll dieser Streifen aufgebracht werden und die Mitte muss hier bei 8 cm vom Rand entfernt liegen. Und jetzt einmal auf der Falz lang nähen. Also einmal hier anfangen bis hier runter. Ich ziehe mir den Oberfaden dann jeweils nach unten durch und verknote das auf der Rückseite. Sieht jetzt so aus. Jetzt werden die hier hochgeklappt. Natürlich gerade. Und hier am Rand innerhalb der Nahtzugabe, also bei etwa 0,5 cm festgenäht. Also einmal hier knappkantig nähen. Dann diese Seite hochklappen und hier bei 0,5 cm nähen. Das ist jetzt euer Innenstoff. Da kommt der Außenstoff dazu. Es wird rechts auf rechts zusammengelegt. Rundrum feststecken. Und dann rundherum einmal mit einem Gradstich abnähen und an einer ähm, Seite, ich lasse mir jetzt hier auf dieser Seite eine Wendeöffnung, etwa so breit wie mein Klettband. Also ich fange hier an, verriegel das, nähe zwei, drei Stiche hin und her, nähe einmal ganz rum drum und höre hier wieder auf, auch mit verriegeln. Nahtzugaben zurückschneiden hier an den Ecken, immer so quer. Die Nahtzugabe an der Wendeöffnung bleibt stehen. Jetzt einmal wenden und gut bügeln. So sieht das jetzt gebügelt aus. Hier ist meine Wendeöffnung, also gleich die Nahtzugaben so reinbügeln, dass man da gleich gut rüber nähen kann. Jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr die Fächer, ich stecke mir die vielleicht mal hier innen fest. Jetzt wird von außen einmal ähm, gegengenäht. Achtet auf eure Garnfarben und ja, knapp kann ich einmal ganz drum rum nähen. So, jetzt braucht ihr einen Trickmarker. Also wer sich fragt, wie das mit den Fäden funktioniert. Ich hatte diesen ähm, mintfadenen Farben für unten als Unterfaden und der Oberfaden war beige. Und wenn man dann von dieser Seite näht, dann passen die Fäden natürlich zum Stoff. So, ihr zeichnet euch hier mit einem äh, Trickmarker, der sich auflöst, später im Abstand von 2,5 cm zur Kante auf dem Kartenfach einen Strich. Das macht er auch auf der anderen Seite. Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Mein Strich könnt ihr sehen. Ich klappe den Außenstoff nach oben. Der soll etwa 1 cm über dem Kartenfach enden. Und jetzt stecke ich das so fest, dass der Strich und die Kante aufeinandertreffen. Und genau so wird dann auch gleich genäht. Und ihr müsst aber nicht bis ganz ans Ende nähen. Ich nähe, also fange hier an, nähe hier runter 
und äh, ziehe mir dann den Faden wieder nach unten durch und verknote den. Und das macht ihr dann natürlich auf der anderen Seite. Ich zeige euch das aber erstmal hier. Da ich hier beschichtete Baumwolle genommen habe, habe ich jetzt äh, das geklammert. Das ist einfacher, als es zu stecken, auch mit dem Dekophil. Ähm, und ich glaube, es ist einfacher, das von innen zu nähen. Deswegen habe ich jetzt Oberfaden und Unterfaden einmal getauscht, die Farben. Und fange jetzt einmal hier an zu nähen. Und äh, hier unten wieder auf. Also lässt sich ganz einfach nähen. Habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Ist nicht schwer. Könnte machen. Was ich jetzt nicht habe, ich habe jetzt leider hier die Naht neben die erste gesetzt. Aber fürs erste Mal stört es mich nicht. So, damit ist das Täschchen auch schon fertig. Ich finde das total süß. Sehr, sehr praktisch. Ihr habt jetzt hier die beiden Fächer für die Karten. Und da könnt ihr noch eine Anleitung reinstecken. Von der Seite auch hübsch. Ähm, ja. Also super Geschenkidee finde ich auch, blitzschnell genäht und einfach zu nähen. Also auch für Anfänger denke ich sicherlich geeignet. Wenn ihr das hier gut festklammert, dann ist das sicher überhaupt kein Problem. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich über Bilder auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.